。想办茶会，最早就是想到杭州来。我外公在西湖旁边有一栋房子，我妈妈。在我很小的时候，常常跟我说，西湖很漂亮。到了春天的时候，一颗杨柳，一颗桃。十一年前，我们在灵隐寺办了茶会，那就认识了戒清法师。法师邀请我们来净慈寺，啊，我们就更贴近禅了，因为禅茶一味。净慈寺呢，它是始建于吴越国。坐在净慈寺，可以看到苏堤冲小，雷峰西照，听到南屏晚钟。这次茶会，我们定义名为“会日风下，静心茶会”。在净慈寺，呃，这个济公别院，内宋代的园林，这个地方是最能够让人进去的。会有一种不经意的空间穿越，呃，一不小心你就回到了宋代喝茶了。在寺庙里面举行茶会，应该有一个奉茶的一个仪轨。佛教里面喝茶是从禅宗一直是不断的，因为在禅禅修的时候，它容易有红尘。所以寺庙里面对茶是一直是很重要的一个环节，每个人都可能坐在这里就去悟道，但茶是一个方便法门，是可以辅助你修心的。这一次啊，比较特别的是那个清晨的静心茶会。小光初露，茶烟清扬落花风。其实我们每一天都有日出日落，但是现代人都生活在人工照明里面了。我们会把烛光全部熄灭，让客人在黑暗里面。享受一下跟自己相处的孤独的宁静。天空泛蓝，大地由暗转明。我们开始泡茶。嗯，这次还是以台湾的高山乌龙为主，还有东方美人，也有包种茶。会经历声音的感受，经历眼睛的感受，然后接着是会闻到香气，会尝到滋味，会有温度。你在那样的自然里面，根本舍不得脚。以前我在学画的时候，呃，还没有学习喝茶，很渴望走到画里。从沈周、文征明、唐伯虎他们画了很多很人间的生活的场景，可能比较接近中国传统的隐逸思想的那种呃文人生活。我就在揣摩他们的生活，他里面的人他在喝茶，在呃读书、休息，还是在冥想。日后喝茶。想，呃，更贴近这样的生活方式，但是我们又生活在都市里头，所以我们就发展出来了，在我们的桌上放上了很多的植物，小中见大，想象它是个小园林啊。户外茶会是听起来很浪漫，要面对那个挑战。昨天晚上就刮很大的。布都掀起来了，所以花气都扫到地上。那自然就是变异的，其实只是反归自然
不去控制那个状况，而是去顺应那个状况。那个需要很大的能耐，功底要好，而且他的心要柔软跟灵敏。把自己很多既定的想法或者是惯性要放掉，他才能够以变应变。嗯、我觉得现在是一个追求颜值的时代啊，可是它是属于外在美。我认为茶道的内在美。具体的传递是靠茶汤，而不能只有表面上的美感，而茶汤就没有说服力，那是没有办法感动人的，那是本质。